আমি কবে ভেবেছিলাম আমার জীবন এইভাবে বদলে যাবে সব কিছু কত ভালো ছিল একজন ভালো স্বামী দুটো মিষ্টি বাচ্চা কিন্তু তামাক সব কিছু বদলে দিয়েছে এখন এই ছড়িয়ে পড়া ক্যান্সারকে আমার চেহারা থেকে কেটে ফেলতে হবে এখন কিছুই আগের মতো থাকবে না তামাক আমার জীবন নষ্ট করে দিয়েছে খৈনি গুটখা তামাক জর্দা পান মশলা আপনার জীবন তছনছ করে দেয় কখনো কখনো আমি ভাবি যে সিগারেট বিড়ি খাওয়ার ফল কি হতে পারে এর কারণে কি আমার স্ট্রোক হতে পারে যা আমাকে আমার পরিবারের উপর বোঝা বানিয়ে দেবে এটা কি আমার ফুসফুসের ক্যান্সারের কারণ হয়ে দাঁড়াবে এটা কি আমার মুখের ক্যান্সার হৃদয় রোগ বা এমফেসিমার দিকে ঠেলে দিতে পারে এরপর যখনই আপনি সিগারেট বা বিড়ি খাবার কথা ভাববেন তখনই নিজেকে জিজ্ঞাসা করবেন এই সিগারেট বা বিড়ি খাওয়ার কি পরিণাম হতে পারে তামাক জাত পদার্থ আজীবর্জন করুন সাহায্যের জন্য কল করুন এক আট শূন্য শূন্য এক এক দুই তিন পাঁচ ছয় অথবা মিস কল দিন শূন্য এক এক দুই দুই নয় শূন্য এক সাত শূন্য একে ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ইহা ক্যান্সারের কারণ স্মোকিং ইজ ইঞ্জুরিয়াস টু হেলথ ইট কসেস ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ড্রিঙ্কিং অ্যালকোহল ইজ ইঞ্জুরিয়াস টু হেলথ স্যার আপনার জন্য ওনারা অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করছেন ও থ্যাংক ইউ সরি আপনারা বোধহয় অনেকক্ষণ এসেছেন না আসলে না জীবন প্রেশারটা এমন বাড়ছে টাইমটা মেনটেনই করতে পারছি না জীবনটা খুব অদ্ভুত জানেন ওই যে কথায় বলে জীবন জীবনের মতো চলে এসব বাণী শুনতে গিয়ে জীবন জীবনের মতো চলে গেল আর আমি পাঁচ মাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে রইলাম এক্স্যাক্টলি কোন দিকে যে গেল সেটাই বুঝতে পারলাম না একটা শব্দও হলো না একটা অদ্ভুত ব্যাপার খেয়াল করবেন যখন আপনার জীবনে বিভিন্ন ঘটনাগুলো ঘটবে তখন আপনি কানের কাছে একটা শব্দ বা মিউজিক শুনতে পাবেন এই যেমন ধরুন আপনি যখন জন্মালেন তখন কান্নার আওয়াজ তারপর একটু বড় হয়ে আপনার রেজাল্ট খারাপ হলো তখন কানের কাছে একটা ওই ট্র্যাজিক বাঁশি শুনতে পাবেন তারপর আরেকটু এগিয়ে গিয়ে প্রেমে পড়লেন তখন হালকা ওয়াইলিন তারপর আপনার বিয়ে হলো সাইলেন্স কারণ নিজের ব্যান্ড বেজে গেলে আর কোনো শব্দ কানের কাছে বাজে না তারপর আপনার সন্তান হলো আবার কান্নার আওয়াজ কিন্তু আমার ক্ষেত্রে আমি সারাটা জীবন শুধু একটাই মিউজিক কানের কাছে পেতাম কীর্তন তুই কর 
বলছি তোমার লাগেনি তো কোথাও আমার লেগেছে কি লাগেনি তাই দিয়ে তোমাদের কি তোমাদের তো খাটুন বানানো হয়ে গেছে ন খাটাও এবার এটা কোন ভদ্র লোকের বাড়ি যেদিকে তাকাবো শাওলা নোংরা আবর্জনা এমন কি কলকাতা কর্পোরেশনের ময়লা ফেলার গাড়ি যা আমাদের বাড়ির সামনে এসে বাসি বাজায় না ঠিক করে হাসি দিয়ে অন্য বাড়ি চলে যায় এটা বাড়ি এটা বড় বাড়ি দাদু হ্যাঁ এবার এই ফ্যানটা ইন দি পা সে আবার কি বদলে ফেলুন হ্যাঁ ব্রিটিশটা সে কবে চলে গেছে এই ফ্যানটা আপনার কাছে রেখে গেছে আরে এমনি এমনি রাখেনি রে बोदी कथा ठीक दादू पुरो जिन सब आस्ते आस्ते जिन <laughs> दाम कम मान दादू सराम দাদুর ঘরের পাখাটা ওইটার 100 টাকা তা সেটা আমি কেন দেব দাদুর কাছ থেকে চাও চাপ পাওয়ায় তো আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেল আপনি বলছেন দাদুকে চাইতে দাদু বলছে আপনাকে চাইতে আরে আমাদেরও তো কাজ আছে নাকি বৌদি আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে এটা ধরো এটা কি না ওটা না দিচ্ছি কি হলো এটা তুমি কেন দেবে মানে বাবা কেন দেবেন না কেন আমার পাখার লাগি আমার পোলা টাকা দিছে তোমার বুক খাকা করে কেন আপনার পোলা 100 কেন আপনার জন্য লক্ষ টাকা দিক তাতে আমার কিছু এসে যায় না কিন্তু আপনার মতন হার কিপটে না বাবা আমি জীবনে কাউকে দেখিনি কোনো দিন তো আপনি সুইচ দিয়ে পাখা চালালেন না লাঠি দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাখা চালান আর সেটা আজ নয় যেদিন থেকে এই বাড়িতে বউ হয়ে এসেছি সেদিন থেকে দেখছি ও তুমি যখন বউ হয়ে আইছিলে তখন আমি তোমার সোনা এত চুক দিছিলাম দেখেছো তুমি দেখেছো বাড়ি থেকে যে বাক্সটা নিয়ে এসেছিলে গয়না ভর্তি করে সে বাক্সের যা ওজন বোঝা ভার সে গয়নার ওজন না বাক্সের ওজন আপনি না গয়না নিয়ে খোটা দেবেন না বাবা ঠিক আছে মাথা ঠান্ডা করুন আপনি কোন জন্য বলেছিলাম बिल्टू चेरी हो जा
এই যে রোজ দাদুর আর মায়ের মধ্যে ঝগড়া হয় তুমি ঢোকো না কেন ধর তুই হাত তালি দিলি আর তো দুটো হাতের মাঝখানে একটা মশা এসে পড়ল কি হবে তার মশাটা ফিনিশ হুম আমিও ফিনিশ ওই জন্যই আর ওদের মধ্যে ঢুকি না আচ্ছা বাবা দাদু তো বাঙাল মা তো ঘটি তুমি কি বাঙাল না ঘটি বাইরের ঘরে বাঙাল আর বেডরুমে ঘটি এই আরে কেমন চিনি দে হ্যাঁ দিলাম এই চিনি কম দিয়ে কি পয়সা পাচ্ছ চিনি নাকি হ্যাঁ চাই দাম নেবার সময় তো পুরো পয়সা নেবি আটাটা কম নেবি আটা নাই দাদু আজকাল কিছু হয় কেন হবে না সস্তায় অনেক গালা গালা হয় যেটা তুই খাবি এই টুপিটা খোলো তো আমি হ্যাঁ খুলবো হ্যাঁ বড্ড একা লাগছে আমার এইবার ঠিক আছে হ্যাঁ এখন এক মনে হচ্ছে বাড়িতেও একা বাইরেও একা শুধু চা হ্যাঁ দে মানে কি বৌমা কথাটার মানে হচ্ছে ছেলের বউ আর নাতির মা সেদিন বাড়িতে টিভিতে একটা বই দেখছিলাম অঞ্জন চৌধুরী মেজ বউ অঞ্জন চৌধুরীকে আপনি বৌমাকে নিয়ে পরেশান আর অঞ্জন চৌধুরীর নাম শোনেননি আরে সিনেমা বানাতেন আরে মাস্ট সিন দেখা যাচ্ছে কি মানে ফ্যাক্টটা হচ্ছে মেজো বউ নাকি মালের দোকানে গিয়ে চুক চুক করে পাইট খায় বুঝবো আর শ্বশুর মশাই কিভাবে ওই পাইট দিয়ে টাইট দিল সেই নিয়ে গল্প এরি বাবা না না আমার বৌমা ওরকম নয় হ্যাঁ আমার বৌমা ওরকম নয় তবে বিশ্বাসও নেই না ওরকম করে না ওসব কিছু করে না এই নে তোর চা থ্যাংক ইউ আর বল তোর বুটিক কেমন চলছে বুটিক তো ভালোই চলছে তো তোকে আর যেতে বলবো না বললেও তো যাবি না লাস্ট গেছিলে তিন মাস আগে আমার যা চাপ চলছে না তুই ভাবতে পারবি না তার মধ্যে বিলটুর পরীক্ষা আর আমার ছেলেটাকে তুই দেখেছিস সে তো ছেলে নয় একটা আস্ত অ্যাটম বোম তার মধ্যে আমার শ্বশুর মশাই বাবা তাকে একটা কথা একবার বোঝানো জাস্ট ইম্পসিবল শুধু শুধু কেন ছেলে নামে দোষ দিচ্ছিস তুই যেন কত পড়াশোনা করতিস আমি ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতাম আর তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাততা লিখে দিস পড়াশোনাটা করতিস কখন নিজে যখন পড়িসনি তখন ছেলেকে কেন জ্ঞান দিচ্ছিস তাও কীরকম ভালো রেজাল্ট করেছিল কেন যে কিছু করলি না গড নিউজ দেখ তোর ইচ্ছে ছিল তুই বুটি করবি তুই করলি তোর ইচ্ছে ছিল তুই বুক স্টোর খুলবি সেটাও তুই খুলেছিস অঙ্কিতার ইচ্ছে ছিল পাইলট হওয়ার ও পাইলট হয়েছে মাধবীর ইচ্ছে ছিল রাইটার হওয়ার রাইটার হয়েছে আমার ছোটবেলা থেকে একটাই ইচ্ছে ছিল আমি বাবা সুখে শান্তিতে সংসার করব তার মানে তুই বলতে চাইছিস সুখ শান্তি দুটি তোর জীবনে আছে ছিল একটু আগে উবে গেল বলছি যে রেগে গেলেন বুঝতে পারেনি झुलटिक <laughs> छोटी
আরে আরে করো কি করো কি কি করছো তুমি আমার চটি হাউ ডাজ ইট ম্যাটার আঙ্কেল আই এম লাইক আ ডটার ওনলি তাই তো ঠিকই ঠিকই বলছি আর ইউ ডিসটারবড উইথ মি না না হোয়াই শুড আই ফিল ডিসটারবড ইউ আর মাই বোমারস ফ্রেন্ড ডটার লাইক You chat. You chat. You chat. Baba, you're speaking English. Go, tell me. You're so sweet. 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 माथार সেই এক বাবা সেই এক বউ সেই এক ঝগড়া মাঝে মাঝে নিজেকে দেয়াল ঘরে পেন্ডুলামের মতো মনে হয় কখনো এদিক কখনো ওদিক কেউ খোল বাজাচ্ছে তো কেউ করতাল ওই যে বললাম কীর্তন আমার বন্ধুদের কথা উঠলেই আপনি খুঁত ধরতে শুরু করেন আপনি তো বলেছিলেন যে যখন ইচ্ছে বন্ধুদের তোমার বাড়িতে ডাকতে পারো এটা তো তোমারও বাড়ি আমার বাড়ি না এটা আপনার একার বাড়ি তাই বলে আমি তোমাকে এটা বলিনি যে তোমার বান্ধবীকে এ বাড়িতে ডেকে এনে সিগারেট খাওয়াও আর তোমার বান্ধবীকেও এটা বলিনি যে আমার এই দাড়ি কামানোর বাটিতে আশ্রে বানাবে প্রথমত বাটিটা আমি ধুয়ে দিয়েছি দ্বিতীয়ত এতেও যদি মন না ভরে কালকে একটা নতুন বাটি এনে দেবো তৃতীয়ত আপনার ওই স্যাটেলাইট কি যেন না বাপুন না খ্যাপন তপন ওই হলো আর কি ও বাড়িতে এসে একদিন ডিসে পিক ফেলেছিল আর আমি আমার নিজের হাতে সেটা ধুয়েছিলাম তাতে কি হলো সে যদি মানে পিক ফেলার জায়গা না পায় তাই বলে আরে ঢেঙ্গি মেয়ে বাড়িতে এসে সিগারেট ফুঁকবে এই তো এতক্ষণে এতক্ষণে আসল কথাটা মুখ দিয়ে বেরোলো আপনার অবস্থাটা কি হয়েছে জানেন তো বাবা এই পুরনো ঝরঝরে বাড়িতে থেকে না আপনার মনের ভেতরটাও পুরনো ঝরঝরে হয়ে গেছে কতবার করে বলি ফ্ল্যাটে চলুন ফ্ল্যাটে চলুন ফ্ল্যাটে গেলে না মনটাও বড় হয়ে যাবে আর আপনার প্রবলেমটা বাটিতে ছাই ফেলেছে সেটা কিন্তু নয় একটা মেয়ে বাড়িতে এসে সিগারেট খেয়েছে এটা আপনি মেনে নিতে পারছেন না আর কি বললেন রিনিকে ঢিঙ্গি মেয়ে ওই ঢিঙ্গি মেয়ে কিন্তু আপনার ছুটিটা আপনার সামনে এনে দিল আপনার ছেলে কোনোদিন এনেছে বাড়ি ফিরে নিজে জুতোটাই খুলতে পারেনি সে নাকি আবার চটিয়ে গিয়ে দেবে ছোট থেকে বড় হওয়া অব্দি জীবনে অনেক বন্ধু হয় কিন্তু নিজের ছেলে যে শত্রু হয় এটা বোধ আমার বেলাতেই হয় বেশ তো গ্যালারি থেকে দেখছিলাম কি দরকার ছিল মাঠে নামানোর আর এই খেলা একটা অদ্ভুত খেলা এখানে ঢুকে খেললেও আউট ছয় মারলেও আউট আর আউট হলে তো আউটই এই যে এসে গেছে এদিকে এসো जा <laughs> भूले गिया 
এখন মনে না পড়লেই ভালো পাঁচুর মা ফিরে আসার পর মনে পড়লেই সেটা মঙ্গলময় কচিতে কেউ এত মিষ্টি দেয় এই জন্য ঘটি বাড়ির লোকেদের রান্না বেশি খেলে না আর ডায়াবেটিস হবেই আচ্ছা বাবা আপনি আর আপনার ছেলে দুজনেই তো জানতেন যে আমি ঘটি বাড়ির মেয়ে আর আমার কাজ কিন্তু রান্না করা নয় আর এর মধ্যে যদি আপনার ঝাল ঝাল খাবার খেতে ইচ্ছে করে আপনি একটা ফুটফুটে বাঙাল বুড়ি দেখে বিয়ে করে ফেলুন আপনার ভালো মন্দ খাওয়া হবে আর আপনার ছেলের পপের বিয়েটাও দেখা হবে মা আমাদের সেকশানে বনের ঠাকুমাটা না হেভি কিছু তো বলো না তুমি তুমি খাবার সময় বাবাকে ওই কথাটা না বললেই পারতে কোন কথাটা ওই আবার বিয়ের কথাটা খুব মজা হবে কিন্তু তুই এখনো ঘুমোস নি হ্যাঁ কখন ঘুমিয়ে পড়েছি তুমি এবার ল্যাপটপটা বন্ধ করো অনেক রাত হয়ে গেছে তো আর কতক্ষণ লাইট জ্বলবে অফিস বলে ওয়ার্ক ফ্রম হোম কিন্তু ওয়ার্ক ইন হোম যে কতটা কঠিন এটা যারা সংসার করে তারাই জানে
এবারে ছাড়িয়া তোমার নতুন ফ্ল্যাটে পাওয়া হবে না তোমার শেষাদের বাড়িয়ে তল্লাটে যাওয়া হবে না তোমার এবারে ছাড়িয়া যাওয়া হবে না তোমার যাওয়া হবে না তোমার যাওয়া হবে না তোমার পাওয়া হবে না তোমার যাওয়া হবে না তোমার এবারে ছাড়িয়া তোমার নতুন ফ্ল্যাটে হবে ফিরতে তোমায় হবে ফিরতে তোমায় এই বাড়ির দরজায় হবে ফিরতে তোমায় এই বাড়ির দরজায় হবে ফিরতে তোমায় ফিরতে তোমায় এই বাড়ির দরজায় হবে ফিরতে তোমায় যেখানে সংসার গড়না তুমি তাড়াতাড়ি বলো ভাই এই সময় অনেক কাজ ওই অনেক কাজের মধ্যে থেকে কিছু কাজ কমে যেত বৌদি যদি এই পুরনো বাড়িটা ঝেড়ে ফেলে দিতেন মানে ঠিক বুঝলাম না তা কদিন আগে দাদার সাথে কথা হচ্ছিল তো বললাম পুরনো বাড়ি কখন ইটটিট খসে পড়বে কার মাথায় তাই আর কি ভালো দামই ছেড়ে দিন দাও নিয়ে চিন্তা করবেন না ভালো প্রমোটার আছে ভালো দাম আর তার সঙ্গে একটা নতুন ফ্ল্যাটও পেয়ে যাবে কি একদম দেখো ভাই একটা কথা বলি এবারে না আমার না তোমার দাদার যার বাড়ি তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে সে যদি বাড়ি বিক্রি করে দেয় আমাদের কিছু বলার নেই দাদু ও বাবা
আর হ্যাঁ ঘোরে লোক আর পড়ে লোক উনি কিন্তু আমার শ্বশুর মশাই ওনাকে নিয়ে যদি কেউ কোনো খারাপ কথা বলে আমার কিন্তু খুব মাথা গরম হয়ে যায় আরে বাস এ তো ভূতের মুখে রাম নাম অবাক করলেন রোজ তো আপনারা দাদুর ঝগড়ায় কান পাতা যায় হ্যাঁ আজ আবার সালিসি করছে আমি আমার শ্বশুর মশাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করি কি তাকে প্রণাম করি সেটা তো আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু বাইরের কোনো লোক যদি সেটা নিয়ে কোনো কথা বলে আমি কি জিনিস সেটা কিন্তু তাকে দেখাতে ছাড়বো না চিন্তা করো না একটা দুটো দাঁত পড়ে গেলে এমন কিছু খারাপ লাগবে না দেখতে আসি কেমন দুজন তো একসঙ্গে থাকে না সে একদিন তো দাদাবাবু চেঁচামেচি করতে করতে মদের গ্লাস ছুড়ে বৌদির দিকে মার নজর রাখব পরবর্তী খবরে ভেজালে ভরা সংসার ভেজাল বেসানো মাল বেঁচে চলছিল ভালোই स्कूल नहीं फिर ना तुम मा के जिज्ञासा करो प्रचुर खबर पे जा तुम मार्के पी एन पी सी छाड़ा तो खबर नहीं আপনি তো আপনার বন্ধু তপনের সঙ্গে একদমই পিএমপিসি করেন না শুধু বড় বড় জ্ঞানের বুলি ঝাড়েন ভাবছেন হাসছি কেন বিয়ে নিয়ে যোগ পড়ছিলাম এই বিয়ের পর সুখ শান্তির গ্রাফ আর পাহাড়ের ধসের মধ্যে একটা সিমিলারিটি আছে কি বলুন তো দুটোই শুধু পরে কোনোটাই ওঠে না দেখুন সবসময় টিভির দিকে চোখটা কেন এবার বইয়ের দিকে চোখটা যাক তোমার চা আপনার চা কখনো কখনো বেশি আসা সর্বনাশা হয়ে যায় সর্বনাশাটা বারণ করে দেবো মা ইংলিশ না বাংলা করো দেখেছ আজকে রতনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ভোট এসে গেছে তো দরজা দরজা ঘুরে বেড়াচ্ছে আবার পাল্টি খেলে বুঝি না না বাড়ি বিক্রির কথা বলছিল কার বাড়ি ওর বাড়ি কেউ কিনবে না চুরির টাকায় বাড়ি কিনলেই জেল ওর বাড়ি বিক্রির কথা কেন বলবে এই বাড়ি বিক্রির কথা বলছিল তুমি কি বললে আমি আর কি বলবো আমি বললাম যার বাড়ি সে ভেবে দেখবে থ্যাংক ইউ মনি তুমি ওদের কথা এত পাত্তা দিও না ও সব পার্টির ছেলে নিজেদের ধান দেয় ওসব কথা বলে বাড়ি বিক্রি করা হলে বড় একটা ভালো প্রমোটার দেখে বাড়ি বিক্রি করব তুমি বলো না বাড়ি বিক্রি সম্পর্কে তুমি এত বড় বড় কথা বলছো কেন তুমি কি এটা তোমার বাপের বাড়ি ভেবেছো নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ সেটি ভাববে বাড়িটা তোমার বাবার তোমার না কি বলেছিলাম ভাই বাবা ভয় দেখাচ্ছিস না বদলি বিশ করছিস থ্যাংক ইউ সকালে হয়েছি নাকি ভাই কি আজে বাজে বলছিস তুই আরে পায়েস পায়েস হয়েছে নাকি জিজ্ঞেস করছি পাপি মন তোর আর পায়েস হয়েছে বস তো আজকে তাড়াতাড়ি ডেকেছিল ওই অ্যাসাইনমেন্ট করতেই চলে আসতে হলো 
বসের তো আর বিয়ে হয়নি কি করে বুঝবে বুঝবে না যারা দরজায় ঝুলে ঝুলে যায় তারা জানলার ধারের মর্ম কি বুঝবে বুঝবে না তোর উপমাগুলো না সত্যি স্যার সেনগুপ্ত স্যার আপনাকে ডেকেছেন ও সেনগুপ্ত স্যার আপনাকে ডেকেছে বার্থডে এর গিফট দেবে চা সোনিয়া তোমায় যা যা বলেছিলাম সব করেছো স্যার আমায় ডাকছিলেন ও হ্যাঁ কাজটা করার জন্য তাড়াতাড়ি এলে কিন্তু কাজটাই ঠিকমতো হলো না অরূপ ভাই দা ভাই আমি তোমাকে কাজটা মেইল করে দিয়েছি প্রজেক্টটা কারেক্ট করে বাড়ি যাওয়ার আগে আমায় সাবমিট করবে স্যার বলছিলাম যে আজকে একটু বিকেল 5টার মধ্যে বেরোতে পারলে ভালো হতো হোয়াই স্যার আসলে আজ আমার জন্মদিন ও হ্যাপি बर्थडे थैंक यू স্যার বেশ 5টার মধ্যে কাজটা শেষ করে নাও আর দরকার পড়লে আজ লাঞ্চ ব্রেকটা স্কিপ করে যাও কারণ তুমি আমায় সাবমিট করলে তারপর আমি আমার বসকে সাবমিট করব আমার তো बर्थडे নয় তাই কোনো এক্সকিউজ দিতে পারবো না কাজটা করে বেরিয়ে ওকে যাও হ্যাঁ তোমায় যা বলছিলাম একদম সমস্ত কাজ আপডেট করবে আজকের মধ্যে কথাটা মনে রেখো পায়সে চিনি দেয়া হয় গুড় দেয়া হয় এই প্রথম দেখলাম পায়সে হলুদও দেয়া হয় প্রত্যেকটা মানুষের এক একটা আলাদা আলাদা স্টাইল আছে রান্নার সেটা বুঝতে হয় খালি তর্ক করলেই হয় না হলুদ হচ্ছে অ্যান্টিসেপটিক আমার ছেলের যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সেটা আমায় দেখতে হবে না তর্ক করতে শিখেছি খালি মা মাগো মা ভাগ্যিস আপনি নেই যদি আপনি থাকতেন আর নিজের চোখে দেখতেন আপনার নাম করে যা রেসিপি চালানো হচ্ছে নিজেই মনে হয় আগুনে পুড়িয়ে দিতেন জানে না খালি তক্ক করবে তক্ক করবে আরে রান্না হচ্ছে একটা শিল্প ঘটিরা শিল্পের কিচ্ছু বোঝে না এবারের যে গিন্নি ছিল আমি তার হাজব্যান্ড উনি আমাকে পয়স রান্না শেখাচ্ছেন বুঝবে না তক্ক করে যাবে মিল্টু এনে খা বাকি কেকটা কেটে ফেলো তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ি খুব টায়ার লাগছে বুঝলে বিল্টু বেশি কেক খাবি না নিন সেসব কি দরকার ছিল তুমি রান্না ঘরে গিয়ে আবার পায়েস বানাতে গেলে কেন বাবা দরকার ছিল মানে আমি পায়েস বানাতে পারি তাই গেলাম হম তোর মা থাকলে হয়তো পারফেক্ট পায়েস বানিয়ে তোর মুখের সামনে ধরতো তো সেসব তো গেছে সে দিনকাল কি আর আছে শ্বশুর মশাইকে দেখলে কেউ ঘুমটাই দেয় না হ্যাঁ শ্বশুর মশাই খেতে বসলে হাত পাকা নিয়ে কেউ বাতাসও করে না মাথার উপর পাখা আছে তো আজকের দিনে কে হাত পাকা ইউজ করে পায়েসটা তাহলে খাই হ্যাঁ হ্যাঁ খা কি হলো কিছু না খুব ভালো হয়েছে বাপ না তোর মার মতো হয়তো পারফেক্ট বানিয়ে তোর মুখের সামনে ধরতে পারলাম না কিন্তু চেষ্টা তো করেছি বল চেষ্টাটাই তো আসল বাপ তাহলে সেটাকে বুঝে হ্যাঁ হ্যাঁ খা
দারুণ দেখেছো শাড়িটা ইটস সো লাভলি সুন্দর বাবা আমার কি ভালো লেগেছে আমি একটা কিনবো হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক বলে হ্যাঁ হ্যাঁ কিনবো হ্যাঁ থ্যাঙ্ক গড এই অনলাইনে চক্করটা শেষ হয়েছে নইলে তো কিছুদিন বাদে টিচাররা ছাত্রদের মুখে চিনতে পারতো না এই বমো দেখো আমি তো সারাদিন ছেলের পেছনে পড়বো না বরের পেছনে পড়বো না শ্বশুর শাশুড়ির পেছনে পড়বো বুঝতেই পারতাম না ঠিক বলেছো দেখো গান্ধীর মতো লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে খেলাধুলোতেও মন থাকতে হবে দেখো বিরাট কোহলি কে দেখো ক্রিকেট খেলে কত নাম করেছে আবার রোনাল্ডো কে দেখো ফুটবল খেলে কত ফেমাস হয়েছে ওই জন্য পড়াশোনার সাথে সাথে খেলাধুলোটাও করতে হবে আর এক্সট্রা ক্যারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস মন দিতে হবে ভবিষ্যতে যদি পাকা ভাঁড় হতে চাও সারাদিন টিভির সামনে বসে সিরিয়াল আর সিনেমাটা ভবিষ্যতে পাকা ভাঁড় হয়ে যাবে এটা কি হলো আপনি <laughs> আমার <laughs> 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 সেটা হচ্ছে খোকার জন্ম দিয়ে তো তখন তো বুঝতে পারিনি সে বড় হয়ে এরিম একটা বউ আনবে ঘরে ঘুপতি রাঘবরা যা রাম পতি তো পাবন সীতা রাম রঘুপতি রাঘবরা যা রাম পতি তো পাবন সীতা রাম সীতা রাম সীতা রাম ভজ প্যারে মানা সীতা রাম হ্যাঁ মা হ্যাঁ হ্যাঁ খুব সুন্দর গান্ধীজি সেজেছে আবার রঘুপতি রাঘব রাজারামও গেছে বিলটুকে আমার হয়ে একটা ক্যাডবেরি দিয়ে দিস 
আর ক্যাডবেরি দিও না মা দিনে দিনে যা মোটা হচ্ছে হোক গে মোটা তাও দিস তোর শ্বশুরমশাইয়ের খবর কি রে যেমন থাকে নুনি নিজের মতন আর সুযোগ সুবিধা পেলেই আমি অপমান করেন আজও আমি অপমান করেছেন যাই হোক উনি কিন্তু তোমার বাবার মতন হ্যাঁ ঠিক আছে আমি আবার পরে ফোন করছি বাবা আজকে স্কুলে মিসেস বর্মনের সামনে আমার এত অপমান করলো তুমি কিছু বললে না তো খারাপ ব্যাস শুধু খারাপ আর কিছু নয় খুব খারাপ আমি হলে তো কত কথা শোনাতে বাবা বলে কিছু বলছো না কি হলো কোথায় যাচ্ছ বাবার ঘরে গিয়ে বলে আসি বাবা ওভাবে বলে ভুল করেছে না এখন যাবার দরকার নেই ঘুমিয়ে পড়েছে না তাও যাই বললাম না যেতে হবে না আচ্ছা ঠিক আছে সবসময় বউয়ের কথা শুনে চলবেন বিবাহিত পুরুষরা রেগে যাচ্ছেন ওর কথা ভাবছেন ও এখন আমার কথা কান দেবে না কারণ ওর কান গলা মন সব এখন গয়নার দিকে আমার থেকে বেশি ভালোবাসে মাঝে মধ্যে তো ওই হাতে কানের দুলটে রেখে ওগো বলে ডেকে ওঠে আমি কিছু বলতে যাই না কারণ এই বৌদের রাগ হওয়াটা অনেকটা ইনকাম ট্যাক্স রেট পড়ার মতো কখন ঘটবে আপনি নিজেও জানেন না বুঝলেন দাদা এই যে রোজ সকালে এখানে এসে আমরা হাসি প্রতি সেকেন্ড হাসিতে এক এক সেকেন্ড পুরো জীবন বেড়ে যায় তাজমহল চেয়ে আবার বয়স বেড়ে না যায় আমার নাতির স্কুলে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে একটা অনুষ্ঠান ছিল সেখানে গিয়েছিলাম সেখানেও ক্যাচাল কেন বৌমা কি বললো না না বৌমা কিছু বলেনি যা বলেন আমি বলেছি কিন্তু ঠিক কথা বলেছি তুমি ভাবো তখন একটা বাচ্চা ছেলে সারা দিন রাত মার সঙ্গে বসে ওই টিভির সামনে সিরিয়াল আর সিনেমা দেখছে তো কি শিখবে সে দাদা আমি আপনাকে একটা সাজেশান দিতে চাই কি বলছিলাম যে আপনার হয়তো একটু নিউজ টিউজ দেখায় অসুবিধে হতে পারে কিন্তু ওদের একটা উচিত শিক্ষা দেওয়া যায় ধ্যান তাড়া করো না তো বলো হ্যালো মনি হ্যাঁ মন্তু মাসি বলো আসছে রোববার আসতে হবে কিন্তু হ্যাঁ আসবো একদম এই তুই না প্রত্যেকবার আসবো আসবো করে কাটিয়ে দিস এবার কিন্তু আসতেই হবে তোর মেশোর গোল্ডেন জুবলি বার্থডে সবাইকে নিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ ঠিক আছে ভালো থেকো হ্যাঁ এই যে কি ব্যাপার হোমওয়ার্কটা কোথায় দুপুরবেলা টিভিটা দেখে তারপরে করব আলে কে যে তোকে বলে তুই তোর বাবার মতন তুই একদম আমার মতন তুই আমার ছেলে চল মা আর ছেলে মিলে টিভি দেখি টিভিটার আবার কি হলো হাঁ করে টিভির দিকে তাকে বসে থাকলে হবে জাগি টিভিটাকে চর মেরে দেখ এটা বাবা না কি যে চর মারলেই চলতে শুরু করে দেবে সবেতে বড় বড় কথা জাগি দেখ দেখ কি হলো কি হলো 
दादू की इंदुरे टी तार कटे दिए निर्मल मिस्त्री तो चौदह पुरुष क्षमता है चिंता करो ना बर तुम मा के बोलो इंदुर कल नहीं खुब <laughs> सबकिटे <laughs> शांति मैं तो प्रणाम प्रणाम कर 
আরে হত বাবা হা করে দেখছিস কি পাটা ছাড়া আপনি রাত্রির বেলা চুরি করে দই খাচ্ছেন ভাগ্যি সেই যন্ত্রটা রেখেছিলাম নইলে তো জানতেও পারতাম না অনেকে হয়তো জানেন না আমার জন্মের দিন প্রচন্ড বৃষ্টি হয়েছিল তো বাড়ির লোক ভেবেছিল বাড়িতে কৃষ্ণ আসছে তা কৃষ্ণ হয়ে আমি তো লীলা করতে পারলাম না তাই এই একটা বিয়ে আর অনেকগুলো ইয়ে করে জীবনটা কাটিয়ে দিলাম উনি কিন্তু খুব মজার মানুষ ভালো লাগছে হ্যাঁ নিজে হাসুন না আমাকে বলছেন কি জন্য শুনুন না খেয়ে কিন্তু যাবেন না হুম কেন আমার হাফ সেঞ্চুরি বলে কথা এখন ব্যাট দিয়ে ছক্কা মারতে না পারি রান্না করে খুন্তি নারী একটা ফাটিয়ে খিচুড়ি রেঁধেছি সবাই খেয়ে যাবেন টেস্ট করে যাবেন হ্যাঁ ঠিক আছে রান্নাও করেন একবার অলরাউন্ডার মান রেঁধেছে তো একটা সস্তার খিচুড়ি যাতে সবাই ওটা বেশি বেশি করে খায় অন্য খাবার যাতে খেতে না পারে অলরাউন্ডার কপিল দেব কি দরকার ছিল এসবের কেন যে এসব করেন একবার যদি স্পিড উঠে যায় না হু করে বেরিয়ে চলে যাবে হাতে টানা রিক্সা ঝর জল বৃষ্টি ওই দুটো রড ধরে একেবারে ছুটে চলেছি ভালো বলে জি তোমার বাবা কই ওই তো মেছো ভাই কেমন আছেন আমি কেমন আছি তার চেয়ে ওনাকে জিজ্ঞেস করে উনি কেমন আছেন উনি তোমার অন্ধ ভক্ত তাই নাকি না না আমি আর এমন কি করে যে আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না আচ্ছা স্যার ওই চা কফির কাউন্টারটা কোন দিকে ওদিকে থ্যাঙ্ক ইউ হুম অন্ধ ভক্ত বোঝা ভারী শক্ত জাগি থাক আপনি কেমন আছেন বলুন আমি সাধারণত খারাপই থাকি তো আরো খারাপ লাগছে তোমার এই কচি পানা দেখে আমি আর কি কচি মেসো যাই আপনাকে যত দেখি না আমার নিজেকে বুড়ো মনে হয় হ্যাঁ আমি যদি কচি ঢ্যাঁড়স হই না আপনি কচি লাউ এখানে এসে বোর হচ্ছিলাম এখন একটু বিরক্ত হচ্ছি ও তাই হ্যাঁ তাহলে এক কাজ করি মান্তুকে পাঠিয়ে দিও খুব রগর করতে পারে তোমার পেট খারাপ হলে তুমি কি পাঠার মাংস খাও কেন বলুন তো না বললাম এখানে বিরক্ত হচ্ছি তুমি তো আরো বিরক্ত করার জন্য ব্যবস্থা করতে যাচ্ছ তাহলে আমি একটু অধিকটা দেখি মান্তু মেসে মেসে কে স্টার্টার দাও মান্তু আচ্ছা বল না আমি তো বলেছি বসকে মিলটা করে দিয়েছি তুই একটু বল না চেক করতে ওনার তো কোনো সোশ্যাল লাইফ বলে কিছু নেই আমাদের যতটা গিয়েতে ডিস্টার্ব করে তুই ভালো আছে তুই বলছি বাবা কিন্তু প্রথম থেকে মুখটা এরকম গোমরা করে বসে আছে আর বলতো দেখো তুই তোমার মতো থাকো বাবাকে বাবার মতো থাকতে দাও না ঠিকই তো আছে হ্যাঁ তাই তো আছে আরে বললাম তো দা তুই একবার বসের সাথে কথা বলে নে হ্যাঁ
সব ঠিক আছে মেজো মেজো উড়ে বাবা পগড়া একটু কোল্ড ড্রিঙ্ক পাঠাই হ্যাঁ পাঠাও তুমি এসো না আচ্ছা মানতু এখানে একটু কোল্ড ড্রিঙ্ক দাও মানতু থ্যাঙ্ক ইউ আরে ভাইয়া এসব খেলে চলবে ভেতরে চলো ব্যবস্থা আছে আর লজ্জা পেয়ে লাভ নেই আমার মতো পঞ্চাশে রঙিন থাকতে গেলে না এসব নাকি একটু রঙিন জল খেতে হবে চলো 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 কি মজার লোক কি বলবো আপনাকে এইসব লোক আছে বলেই তো এখন ওই ঘটি বাঙালের লড়াই ইলিশ চিংড়ি ইজমল মনমান এগুলো সব বেঁচে আছে আমি এসে কি তোমাদের চিন্তায় ফেললাম আমার বাড়ি কয় না মাথা গরম হয়ে গেলে না নিজের বাড়ি ভাবে তোমার বার করে দেবো খারাপ দেখাবে হয়ে যা বলছিলাম না মেসে বসে খুব রসিক লোক তুমি আমার মেসে মশা কও কেন হ্যাঁ তোমার সঙ্গে আমার বয়সের তফাৎ কতটা ওর তোমার মেসে মশা কয় দিকে তুমি আমার মেসে মশা কইবা এত কষি তুমি না বাবা আমার একটা অফিসের কল আছে আমি আমি সেরে আসি এখানে রাখছি স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে এ বলছি চলবে কি চলবে হুম হুম জীবনটা কোন রকমে চলে গেলেই বাঁচি শেষ খেয়েছিলাম বারো বছর আগে যখন অরূপের মা চলে গেল কি বলছেন বারো বছর আপনি মাল খাননি আমার তো রাত্রি আটটা বাজলেই ওই হাত কাঁপতে থাকি ওসব করে কোনো লাভ হবে না ভালো ডাক্তার দেখাও হাতের কাপুনি থেমে যাবে না না এটা বলবেন না আসলে কি জানেন তো এই গ্লাসটা ধরলেন না হাত কাপুনিটা থেমে যায় তো বলছিলাম কি না মানে আজকে তোমার বার্থডে একটু চলুক না আমি যাই সকলের মুখের হাসি বানালো খুশি এমন কাজ তোমাকে দেখলে যেন বাজে এই মন পিয়ানো তোমাকে দেখলে যেন বাজে মন পিয়ানো Okay, big 
কখনো কখনো আমি ভাবি যে সিগারেট বিড়ি খাওয়ার ফল কি হতে পারে এর কারণে কি আমার স্ট্রোক হতে পারে যা আমাকে আমার পরিবারের উপর বোঝা বানিয়ে দেবে এটা কি আমার ফুসফুসের ক্যান্সারের কারণ হয়ে দাঁড়াবে এটা কি আমার মুখের ক্যান্সার হৃদয় রোগ বা এমফেসিমার দিকে ঠেলে দিতে পারে এরপর যখনই আপনি সিগারেট বা বিড়ি খাবার কথা ভাববেন তখনই নিজেকে জিজ্ঞাসা করবেন এই সিগারেট বা বিড়ি খাওয়ার কি পরিণাম হতে পারে তামাকজাত পদার্থ আজই বর্জন করুন সাহায্যের জন্য কল করুন এক আট শূন্য শূন্য এক এক দুই তিন পাঁচ ছয় অথবা মিস কল দিন শূন্য এক এক দুই দুই নয় শূন্য এক সাত শূন্য একে ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ইহা ক্যান্সারের কারণ স্মোকিং ইজ ইঞ্জুরিয়াস টু হেলথ ইট কসেস ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ড্রিঙ্কিং অ্যালকোহল ইজ ইঞ্জুরিয়াস টু হেলথ চাইনা থেকে একটা মেল আসার কথা কিন্তু আসেনি হয়তো নেটওয়ার্ক ঝুলাচ্ছে কিংবা চায়না তো হয়তো মুখে মাস্ক পরে এসেছিল চিনতে পারিনি বটু বাজে বকছি তাই না আসলে সারাক্ষণ মুডটা অফ হয়ে থাকে জানেন হতেই পারে এ তো আর ব্যাচেলারের মেসেঞ্জার নয় যে সারাদিন অন থাকবে ধর নিজে ঘটনা হোক অসুবিধা নেই কিন্তু বারবার এরকম ঘটনা ঘটালে প্রচন্ড অপমানজনক বিশ্বকর্মাটা দাঁড়াও আপনি <laughs> দাদু এই আপনার বাড়ি থেকে আসছিলাম ও সরি ঠিক আছে তো দাদু হ্যাঁ সব ঠিক আছে আমার বাড়িতে কেন কি হয়েছে এই বিশ্বকর্মা পুজোর চা ধাঠা হ্যাঁ ও ঠিক আছে দশ টাকা লেগো লাগবে না আপনি আমাদের এলাকার সিনিয়র মোস হ্যাঁ আমরা তো সেটা বলতে আসছিলাম যে আপনার থেকে চাঁদ আছে আপনাকে ছোট করবো না চলি না না দাঁড়া দাঁড়া তা আমার বাড়িতে গিয়েছিল মানে সত্যি করে বলো তো বৌমা কত দিয়েছে দুশো দুশো টাকা দিয়েছে হ্যাঁ দেখো আমি আড়াইশো টাকা দেবো হ্যাঁ হ্যাঁ নাও হ্যাঁ আড়াইশো টাকা দিয়েছি হ্যাঁ তবে একটা কাজ করতে হবে তোমাদের হ্যাঁ ওই প্যান্ডেল থেকে লাউড স্পিকারে হ্যাঁ জোরে জোরে ঘোষণা করতে হবে যে মণিমালা চাটুর্য দিয়েছে দুশো টাকা আর অবিনাশ চাটুর্য দিয়েছে আড়াইশো টাকা এটা ঘোষণা করতে পারবে ঠিক আছে তাহলে আপনি আসবেন একটা রবীন্দ্রনাথের গান গিয়ে যাবেন আমার নিজে লেখা হলে হবে না হ্যাঁ রবীন্দ্রসঙ্গীত আপনার লেখা হলে তো আরও জমে যাবে একদম জমে খির 
রোদুরে তাপ লাগে তো বেশি পুরো না যাও বাড়ি যাও আসি আসি হুম তো কপাল আমারও কপাল আচ্ছা ঠাকুর আমার জীবনটা অদ্ভুত জানেন দীর্ঘদিন ধরে গোষ্ঠীতন্ত্র দেখতে দেখতে এখন ওটাই পারস্পরিক সমঝোতা বলে মনে হয় সামনে বিশ্বকর্মা পুজো আসছে শুনেছি মানুষ জন্য নাকি ওই মিউজিক ছাড়াই একেবারে জেনারেটারের আওয়াজেই নাচে আমার সব লাগে না বাড়িতে দুটো কোরিওগ্রাফার আছে না আছে আমার লেগেই রয়েছে সরি আসলে মাথার তারফা সব কেটে গেছে বৌদি আর আমি ম্যাডাম কেন গো কিছু বলো না এবার উঠে তুমি কেস খাবে হ্যাঁ তোমরা দুজন বলছি বৌদি একটা গান হবে তো একদম না আরে এত বছর পরে যখন নাচটা হয়ে যাক বুঝলি ঠিক <laughs> 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 শ্বশুর মশাই মানে আমাদের চ্যাটার্জি দাদু আড়াইশো টাকা চাঁদা দিয়েছে তার মানে ওই বাড়ি থেকে আমরা মোট সাড়ে চারশো টাকা চাঁদা পেয়েছি আমার আত্মালি যাবে আমার নেশা যাবে আমার নেশা ধরে গেলে ঘুম তো উড়ে আসে না তুমি কে না চাপে যে কত সাপুরে ঝেলেছি ভালোবাসার ছেলে
বাবা বিলটু হ্যাঁ বাবা দুপুরে তুমি আর মা কোথায় গেছিলে বাবা ওই বিশ্বকর্মা পূজা হচ্ছে না ওখানে গিয়েছিলাম ও সেখানে কি নাচের ক্লাস চলছিল পারি না আর পাচ্ছি না যতদিন না পাচুর মা আসছে খাটতে খাটতে আমার হাড় মা শ্যাক হয়ে যাবে তা এখন আর প্রবলেম কি এক্সারসাইজ তো চলছেই হাত পা ব্যথা সব ঠিক হয়ে যাবে মানে তোমার লজ্জা করে না মনি তুই পাশের গ্যারেজে গিয়ে নাচলে প্রবলেমটা কোথায় আমার নাচে না পাশের গ্যারেজে গিয়ে বিশ্বকর্মা পূজয় নাচে দুটোতে ক্যাটরিনা কেউ যখন ভিডিও পোস্ট করতে করতে ফিং করে দেখো আমি নাচলেই প্রবলেম দেখো মনি আমি উইকি কৌশল নই আর তুমিও অনেকটা ক্যাটরিনা কে ফিল্ম তোই তুমি ভয় পেয়ে গেছো না হাই চুপ কর তো দাদু যদি এই ভিডিওটা দেখে না তাহলে একটা কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে হক কুরুক্ষেত্র তারপরে তুমি ডিসাইড করবে যে তুমি কৌরবদের হয়ে যুদ্ধ করবে না পাণ্ডবদের হয়ে অদ্ভুত সমস্যা একেবারে কৃষ্ণের মতো ফাটা মাসে আটকে গেছে পাণ্ডবদের হয়ে যুদ্ধ করতে হবে আবার কৌরবদের সেনাবাহিনীও দিতে হবে কে হবে আমার সেনা এ একটা জ্ঞান দিয়ে আপনাদের মানে বিবাহিত পুরুষদের শুনুন এই ধরনের কুরুক্ষেত্রে ওই কৃষ্ণ টিষ্ণ হওয়ার চেষ্টা করবেন না ধৃত রাষ্ট্রর মতো হবে কোনো চাপ কে জিতল কে হারল তা আপনার কি আপনি মহা আনন্দে বসে শুধু সঞ্জয়ের কাছ থেকে খবর নেবেন কিন্তু এই কুরুক্ষেত্রে যে কি হবে শুধু ঈশ্বরই জানেন বিশ্বকর্মা পুজোর ভোগ কেমন খেলে হ্যাঁ খেলাম বৌমা এনেছিল সামনে ওই যে গ্যারেজটা আছে ওই গ্যারেজের পুজো ছিল আর কি ওটা হ্যাঁ দেখলাম তো আপনার বৌমা ওখানে খুব নাচছিল নাচে কিন্তু ভালো আপনার বৌমা আপনার এই পাড়ায় একটা সম্মান আছে আপনাকে লোকে মান্নি গণ্যি করে তাই বললাম নালে আমার কি আছে বলুন আমার দোকান খুলতে হবে এখনো খাওয়া হয়নি সে কি কথা খাওয়া হয়নি দোকানও খোলো নি এসব ফেলে এত কাজ ফেলে অনেক পেছে ঠিক আছে এসব তাহলে বাবা আমার ক্ষমতা নিয়ে আপনার নাক কাটা আজে বাজে কথা বলে কথা ঘোরাবার চেষ্টা করো না বৌমা তুমি ওই রাস্তায় ওই গ্যারেজের ছেলেগুলোর সঙ্গে নেচে চোখ ওই দুর্গা পুজোর সময় ধুলু চিনাচির সময় তো মনে থাকে না গ্যারেজের বিশ্বকর্মা পুজো নেচেছি বলে এত গায়ে লাগছে না বৃষ্টির মতো বৃষ্টি বেশি হলেও ভালো লাগে না আবার না হলেও খারাপই লাগে এই যে বললাম কীর্তন একটা শব্দ মানুষের চাই চাই শব্দটা আলটিমেটলি হলো ভালো করেই হলো তারপর তার ছ মাস আগে তোর তোর কাকার ভেদভূমি হলো এখন তোর ভাইয়ের ভেদভূমি হচ্ছে শুনতে কেমন লাগে না মানুষ কি অসুস্থ হতে পারে না কেন হবে না 
মানুষের কত রোগী যে হয় ধর কারোর টাইফয়েড হলো কারোর নিউমোনিয়া হলো কারো ম্যালেরিয়া হলো তাই বলে ভেদভূমি মানে তোদের বংশে যেন একটা কপিরাইট নেওয়া আছে ভেদভূমি ছাড়া তোদের বংশে কারো কোনো রোগই হবে না এই জন্য অবাক লাগে আর কি আমি বরং চাই আপনার চাটা নিয়ে আসি আচ্ছা ভালো আত্মরক্ষার তো ওইটাই সুবিধা যা পাঁচুর মা আসার পর আমি একটু শান্তিতে বসে চা খাচ্ছি টিভি দেখছি শুয়েছে না আপনার না তাড়িয়ে ছাড়বে এই স্কুলে দেরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এবার এই স্কুলে দেরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এবার আহা কি কন্ট্রাস্টর 10 টা কোকিল পুড়িয়ে খেয়েছিল একবারে যদি মাটি গুলো কাট এই তো হঠাৎ করে একেবারে উপরে চলে এলে ভালো এত নিচে নেমে গেছে মাঝে মাঝে একটু উপরে ওটা ভালো ছাড়ুন না দাদু কি ব্যাপার আপনাদের বাড়িটা দেখে পছন্দ হয়ে গেল তাই নিয়ে এলাম পুরনো বাড়ি তো পুরনো বাড়ি থেকে পছন্দ হয়ে গেল জলসাগর টু হবে দাদু উনি প্রডিউসার নয় প্রমোটার আপনার এই বাড়িটা ওনার বেশ পছন্দ হয়েছে ভাবছে এটাকে মল বানাবে তো সেটা কি দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাববে নাকি বাড়িতে গিয়ে বসে ভাববে হ্যাঁ দাদু কর্পোরেশন থেকে এসে তো কদিন বাদে তালা মেরে দিয়ে যাবে বিপজ্জনক বাড়ি বলে তাই ভাবলাম দাদু কটা টাকা পাক শেষ বয়সে পায়ের ওপর পা তুলে দিন কাটাবে প্রথম কথা হচ্ছে তোমার কর্পোরেশনটি কি তোমার বাবা যে তুমি আগে থেকে জানতে পেরে গেছি যে কর্পোরেশন থেকে আমার বাড়িতে তালা মেরে যাবে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই বাড়িটা বিক্রি করে আমার কতগুলো টাকা হবে তার থেকে তোমার কতটুকু টাকা হবে সেটাও আমার জানা তৃতীয় কথা হচ্ছে তোমার বাবা নিশ্চয়ই জ্যোতিষী না হলে সে কী করে জানবে যে আমার শেষকাল তোমাদের সবার শ্রাদ্ধে ডাটা চাচ্চুরি খেয়ে তবে আমার শেষকাল হবে এসো আপনার ভালো চাই বলেই বলেছিলাম আমার ভালো তোমায় ভাবতে হবে না বেশ এরপর যখন বাড়িটা ধসে পড়বে তখন আমার কথা মনে পড়বে তোমার কথা মনে পড়ার আগে যেন বাড়িটা ধসেই পড়ে যাও আসি হ্যাঁ এসো চলুন চলো চলো অন্য অনেক বাড়ি আছে হ্যাঁ চলুন যান হ্যাঁ রতন বাড়ি তো পুরনো হয়েইছে মেসমশাই ভুল কথা কিন্তু কিছু বলেনি চিনি নিয়ে তো কথা বলবো জেনে নেব সম্পূর্ণ ঘটনার বিষয় यस শুভ হুম মেল এসেছে আরে বাস ইন্টারভিউ কল হ্যাঁ চাইনা গিয়ে দিয়ে আসতে হবে উফ বাবা ফাইনালি পাসপোর্ট একটা দাগ পড়বে তুই যা ব্রিলিয়ান স্টুডেন্ট দাগটা অনেক আগেই পড়া উচিত ছিল কিন্তু কি করব বল বাবা মনি বিল্টু এদের ছেড়ে তো কোথাও যেতে পারি না বাবাকে ছেড়ে ঘুরতেও যেতে পারি না হুম তা কবে যাওয়া এই দিন কয়েকের মধ্যেই দেখ না বসকে ছেড়ে কি করে আসতে আগে চাকরিটা পাকা হোক তারপর না রিভেন্স নিবি তুই বাবা একটা কাজ কর এই আনন্দে আমাকে একটু রাবড়ি খাওয়াস একদম কি ভাবছে শুভ হেব্বি খুশি পাশের টেবিলের উন্নতিতে কেউ কখনো খুশি হয় না ওই আমার ঘাড় ভেঙে রাবড়ি খাবে এই যা যাকে ছাড়ু সেটা ইম্পর্টেন্ট নয় আমি ভাবছি মনে না হয় ঠিক আছে কিন্তু বাড়িতে চাইনিজ খাবার আনলে রেখে যেত চায়নায় যাওয়ার কথা বললে বাবা কি বলবে কে জানে
আমার একটা কথা ছিল তার আগে আমার একটা কথা ছিল আজকে বাড়িতে প্রমোটার এসেছিল হ্যাঁ সঙ্গে রতনে ছিল আমি গালাগাল দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছি না বাপ মা তুলিনি আপনার যে কি এই বাড়ি আটকে রাখা আমি বুঝি না রতন তো কোনো ভুল কথা বলেনি ঠিকই তো বলেছে কবে দেখবে কর্পোরেশন থেকে এসে এই বাড়িতে তালা চাবি দিয়ে চলে যাবে তখন কিন্তু হাত কামড়ালেও কিছু হবে না হাত কামড়ে কি হবে হাতে যে মালটা আছে সেটা কামড়াবো দেখেছো তোমাদের যদি ফ্ল্যাটে যাওয়ার ইচ্ছে হয় বাবার বাড়িতে যে গয়না পেয়েছে বিক্রি করে দিয়ে চলে যাও বাবা গয়না তুলে কথা বলবে না ওটা আমার খুব শখের ঠাকুর না করে কোনোদিন গয়না বেঁচে খেতে হয় বলছি আমার একটা কথা বলা ছিল তার আগে আমার একটা কথা বলা ছিল এই পাঁচুর মাকে আমি তাড়াতে চাই কেন কারণ অনেক এক নম্বর কারণ হচ্ছে ও আমার চাই চিনি দেয় না আর দু নম্বর কারণ হচ্ছে আমার সব কথা তোমার কানে গিয়ে লাগায় তিন নম্বর হচ্ছে ওকে আমার পছন্দ নয় চার নম্বর হচ্ছে কি চার নম্বর চার নম্বর মোট কথা ওকে আমি তাড়াতে চাই ব্যাস বেশ ও যদি চলে যায় যে যান নিজের কাজ কিন্তু নিজে করবে আমি হোটেলে খেয়ে নেব বলছি তোমাদের এই অবান্তর কথা বলা শেষ হয়ে গেলে আমি একটা কথা বলি বলো আমি চায়নায় একটা জবের জন্য অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছিলাম সেটার ইন্টারভিউয়ের জন্য কল এসেছে সেটা কনফার্ম হয়ে গেছে তো এতক্ষণ বলছো না কেন বলতে দিলে তো বলবো তুই চায়নায় চলে যাবি হ্যাঁ মানে এখন তো সবই ইন্টারভিউয়ের কলটা এসেছে তারপর সেটা ক্লিয়ার করলে তারপর না হয় চাকরি কয়েকদিনের মধ্যেই যেতে হবে কদিনের মধ্যে যেতে হবে বলো নি তো আবার একদিনের মধ্যে চলে আসবো তো চায়না তো আর চাক দা নয় যে যখন চাইলাম চলে গেলাম ওই ছিল তো বাবার মন খারাপ হয়েছিল কিন্তু তখন বাবা তুমি একদম ঠিক করনি তুমি চলে গেলে আর আমাকে ফেলে গেলে ওই রাম রামনের যুদ্ধের মধ্যে সুপার ছোট থেকে সব ক্রাইসিস সিচুয়েশন হ্যান্ডেল করবি তবে না বড় হয়ে বড় বড় ব্যাপার ডিল করতে পারবি এই একটা যা দেখেছি আর দরকার নেই ডিল করার যাই হোক আমি তো তখন চায়না চলে গেলাম এখানে কি হলো তখন জানতাম না কিন্তু লোকের মুখে যা শুনেছি তাতে পুরো বিষয়টা আমায় দেখতে বাধ্য করেছে এবার আপনারাও দেখুন এটা খেলার সময় স্কুলে দেরি হয়ে যাচ্ছে খাবারটা খাও কত দিন ধরে বলছি যে চত্বরটা একটু পরিষ্কার করা দরকার কারো কানে কথা যায় না সময় হয় করবে কিছুই হচ্ছে না পাঁচুর মা রান্না করছে রান্নাটা শেষ হয়ে যাক উঠোনটা পরিষ্কার করে দেবে আপনার তো কোনো কিছু তো তর্স হয় না না কি করা যাবে বলুন পাঁচুর মা না হলে কি এসব কাজ হবে না তুমি কি ভগবতী ওপর থেকে দেখছো আর তদারকি করছো আমি আর কটা কাজ একা করব। বিলটুকে স্কুলের জন্য রেডি করছি রান্না করছি আর আপনি জানেন না আজকে আমার মা আসছে জামশেদপুর থেকে আমাকে আনতে যেতে হবে উঠোনটা তো কালকে পরিষ্কার করলে হয় বাবা কাল না আজই হইব আজই হইব আমি করুন मन मध्य बाबा धुलो जमे ग खर्चा कर আপনি তো এক টাকা খরচা করতে পারবেন না আমি টাকা দিয়ে করিয়ে দেব যাহার গরম দেখাচ্ছ তুমি হ্যাঁ আমি খরচা করি না না আপনি খরচা করেন না আপনি প্রাণে ধরে মনে ধরে এক পয়সা খরচা করেন না না এই বাড়ির জন্য খরচা করেন না বাজারের জন্য খরচা করেন না আপনি আমার বিয়েতে গয়নার জন্য কোনো খরচা করেছেন বাবা 
কি কইলা গয় না গরম জায়গায় বলতে হয় কত টাকা চাই কত গয়না চাই সব নিয়ে নাও সব নিয়ে নাও বিক্রি করে সব নিয়ে নাও বাড়ির কথা বলছো বাড়ি এই বাড়িতে আমার ছোটবেলা কেটেছে বাবা এই ছোটবেলা কেটেছে বিল টু ছোটবেলা কাটছে এই বাড়ি বিক্রি করা মানে আমাদের ছোট ছোটবেলাটা বিক্রি হয়ে যাওয়া তোমার তো বাড়ি বিক্রি করা নিয়ে কথা টাকার লোভে হয় না বিক্রি করে টাকা নাও নাও এ বাড়ি এ বাড়ি আমি বিক্রি করুম না এই বাড়ি আমার এ বাড়ি আমি বিক্রি করুম না এ বাড়ি আমি বিক্রি করুম না এ বাড়ি আমার পূর্বপুরুষের বাড়ি এ বাড়ি এ বাড়ি আমার এ বাড়ি আমি বেসুম না এ বাড়ি আমি বেসুম না এ বাড়ি আমার আমার আমরা একটু পরেই পেশেন্টকে বেডি শিফট করছি থ্যাংক ইউ তো ডোন্ট ওরি অ্যাবাউট ইট বুঝতেই পারছেন মানে আমাদের তো সব ব্যাপারটা নিয়ে ডক্টর উনি পেশেন্টের ডটর ইন ল নমস্কার ছেলে কোথায় ও একটু কলকাতার বাইরে গেছে কালকে চলে আসবে আপনি আমায় বলতে পারেন হার্টের অবস্থা তো খুবই খারাপ মানে এমনিতেই উইক ছিল ক্ষয়ে যাচ্ছিল উনি তো আগে এখানে এসেছিলেন উনি তো সবটা জানেন আমি ওনাকে বলেও ছিলাম যে যে কোনো রকমের উত্তেজনা ওনার সমস্যা হতে পারে দেখুন ম্যাক্সিমাম কাল সকাল পর্যন্ত আমরা অপারেশনটা পোস্টপোন করতে পারি একটা স্পেশালিস্ট ডক্টরকে দিয়ে আমাকে অপারেশনটা করাতে হবে আপনারা কনসেন্ট দিলে আমি ওনাকে কনফার্ম করতে পারি ওনাকে আমরা ইনফর্ম করেছি উনি কলকাতায় আসার অপেক্ষা সেটুকু সময় হাতে পাচ্ছেন অপারেশনটা সব মিলিয়ে অরূপকে ফোন করেছে ট্রাই করছে লাগছে না আমার অ্যাকাউন্টে তো এত টাকা নেই রে সব ফিক্সড ডিপোজিট করা আছে 
दोकान खुलते खुलते तो कल सकाल दस टाइम खूब खराब हस्पिटल अरूप कलकाय नहीं फोने अपरेशन आबार आपनर दोकान खुलते खुलते कल सकाल दस टा तई एगुलो एत राते नहीं एलम एक देख मिसमशाई कि दाना दाना तुम्हारे शुरू और बऊमार सम्पर्क ना सत्य अबाक कर तो दिन तुम शुरू मशाईर का तुम्हारे ग्यारेजे नाचर कथा बोलते गए धमक खेए आज के बाद तुम्हें एसो से शुरू चिकित्सार जे गयना बंदुक रखते मणिमला बापारेशन
फिर आना व्यवस्था करते सन्धे बलार मध्य मानिक क्या कैश नहीं गहनागुल कत छोट बल्ला निजे बाबा के हारिए जो विभेल नतून कर बाबा के पाव चाय देखा दादा खिस्ती <laughs> डिनारे मन मत खबर ना पेले मन खराब लागे जैक मध्यकता मन टाइम भलो लगे
কবে যাচ্ছ কিছু সিদ্ধান্ত নিলে শিগগিরই গিয়ে আগে একটু গুছিয়ে নিই তারপর তোমাদের নিয়ে যাব আর বাবা দাদু ডাকছে মিটিং আছে ঘুম ভুলছেন ঝুম নিশ্চিত জেগ থাকি আমারই মতো এসো তোমাদের ডাকলাম মানে আমি কালকে এক জায়গায় যাব তুমি আমাকে নিয়ে যাবে সেখানে এই শরীরে তুমি যাবে এটা কোথায় আর সত্যি তো এই শরীরে তোমায় নিয়ে যাওয়াটা এখন ঠিক হবে না 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 আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছি দরকার হলে তোমরাও কথা বলে নিতে পারো কিন্তু কোথায় যাবেন সেটা তো বলুন সে তো কালকে গেলেই তোমরা জানতে পারবে যে কোথায় আমি গেলাম আমার সঙ্গেই তো যাবে এসো তুমি বলেছিলে আসবে গোফিরে চাঁদ ডুবে গেলে আকাশের তীরে ম্যাম এই সেভেন্থ টাওয়ার আমরা ফুল আমার বাবু অবিনাশ বাবু ম্যাম প্লিজ আপনি দেখে নিন আপনার শরীর খারাপ এই অবস্থায় আসতে গেলেন কেন আমি আপনার ছেলে ছেলের বউ এর জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দিতাম আমার বাবু এমন কিছু জিনিস আছে যা নিজের চোখে দেখে না নিলে না একটু অসুবিধাই পড়তে হয় আলাপ করে দিই আমার বৌমা মণিমালা নমস্কার আর আমার ছেলে অরূপ স্যার আসুন আসুন প্লিজ হ্যালো কি বাবা আসুন প্লিজ আসুন 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 ভেতরে আসুন এই একটা বড় স্পেস একদম ঢুকেই আসুন আসুন এই কিচেন আসুন দেখুন স্যার এদিকে আসুন এই একটা বেডরুম স্যার প্লিজ দেখুন এদিকে আর একটা বেডরুম একটা কিডস রুম কি দুজনে দেখে বলো পছন্দ হয়েছে কিনা আচ্ছা আমরা এখানে এসে কি করছি একটু বলতে পারো প্রশ্নটা তো আমি প্রথমে করলাম পছন্দ আরে কিসের জন্য পছন্দ সেটা তো বলবে ভাবজি আমার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানটা এখানেই করব না মানে স্যার জিজ্ঞেস করছেন যে আপনাদের এই ফ্ল্যাটটা পছন্দ হয়েছে কিনা থাকার জন্য দেখার জন্য সে তো ফ্ল্যাটটা ভালোই মানে পছন্দ না হওয়ার কি আছে কিন্তু তাই বলে ব্যাস তোমার পছন্দ হয়েছে আমি তো কিছু বুঝতেই পারছি বোঝার কোনো দরকার নেই সহজ সরল প্রশ্ন পছন্দ হয়েছে হ্যাঁ খুব সুন্দর ব্যাস চলো আসুন কিছু বোঝা যাচ্ছে ঘুমোচ্ছেন ঘুমলে তো নাক ডাকার শব্দ পেতে আমার একটা প্রশ্ন ছিল বলো আজকে সকালবেলা আমরা ওই ফ্ল্যাটে কেন গেছিলাম ঘুরতে বাবা অরূপকে হাফ ছুটি নিতে হলো আমার বাড়িতে এত কাজ ছিল আমরা শুধু শুধু কেন গেলাম কিসের জন্য গেলাম ওর হাফ ছুটি নেওয়াতে কি এসে গেল ও তো দুদিন বাদে চায় না চলে যাবে আমরা কেন গেছিলাম একটু বলবেন ওই ফ্ল্যাটে গিয়ে আমি থাকব তাই তোমাদের নিয়ে গেলাম যে তোমাদের পছন্দ হয়েছে কিনা দেখাবার জন্য আপনি আপনি থাকবেন মানে আমি তো মানেটাই বললাম আমি ওই ফ্ল্যাটে গিয়ে থাকবো এই বাড়িটা আমার আর ভালো লাগছে না তাই ফ্ল্যাটে গিয়ে থাকবো মানে আপনার যখন যা ইচ্ছা হবে আপনি তাই করবেন আমাদের সিদ্ধান্তের কোনো ভ্যালু নেই হুম নিশ্চয়ই আছে তোমরাও সিদ্ধান্ত নাও যে তোমরাও ফ্ল্যাটে গিয়ে থাকবে বা অন্য কোথাও বাড়ি দেখে নেবে অন্য কোন বাড়ি মানে এই বাড়ি এ বাড়ি আমি বেঁচে দিচ্ছি মানে আমাদের সিদ্ধান্তের কোনো ভ্যালু নেই আপনার যা মনে হবে আপনি তাই করবেন তোমরা যদি মনে করো যে এই বাড়িতেই থাকবে 
তাহলে এটা আমার কাছ থেকে কিনে নাও মানে কি এই বাড়িটা আমাকেই কিনতে হবে হ্যাঁ কিনবে এতে তোদের গায়ে এত ফসকা পড়ছে কেন আমি তো বুঝতে পারছি না এই বৌমাই তো কতদিন এই বাড়িটাকে পচা বাড়ি বলেছে কমোট নিয়ে রচনা লিখত ফ্ল্যাটে গেলে সবই পাবে আচ্ছা তোদের তো ভাববার দরকার ঠিকই তোরা তো দুদিন বাদে চায়নায় চলে যাবি আমি আমি চায়নায় যাচ্ছি না সে যাবে না তো যাবে না আমার সিদ্ধান্ত পাল্টাবে না গুড নাইট গুড নাইট শোনো তুমি বলেছিলে আসবে গো ফিরে চাঁদ ডুবে গেলে আকাশের তীরে তুমি চায় না যাবে না কখন ঠিক করলে আজকে তুমি তো বললে বাবা যাবে না বাবা না গেলে বিলটুর ভাল লাগবে না আর বিলটু না গেলে তোমার ভাল লাগবে না আর তুমি না গেলে আমার ভাল লাগবে না তাই ভাবলাম এই তো যা আছি বেশ ভালোই আছি ভালো আছি কোথায় বাবা তো বাড়ি বিক্রি করে দিতে চাইছেন ফ্ল্যাটে যেতে চাইছেন হ্যাঁ তো যেতে দাও তুমিও তো তাই চাও তুমি তো ফ্ল্যাটে যেতে চাও ভালোই তো হলো বাবা এগুলো কেন করছে না আমি খুব ভালো করে জানি শুধু নিজের ইগোর জন্য বাবা কিছু তো মেনে নিতে পারছেন না ছেলে থাকতে বৌমা তার গয়না বন্ধক দিয়ে অপারেশন করিয়েছে সেটাই শোধ করতে চাইছে আর কি বললেন বাবা যে চাইলে আমরা এই বাড়িটা ওনার থেকে কিনে নিতে পারি আমরা কি বাইরের লোক আমি তোমাকে একটা কথা বলে দিচ্ছি আমি মরে যাব আমি ফ্ল্যাটে যাব না আমি ফ্ল্যাটে যাব না उठे जब তোমারে নিজের মনে করেই কইতাছি কাউরে কয়েও না কিন্তু মা কসম দাদা কেউ জানতে পারবে না পরশু রাতে তোমার বৌদি স্বপ্নে আমার কাছে এলো হ্যাঁ সত্যি কাউকে বলো না কিন্তু না 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 এলো এসে আমার কানে কানে বলল যে দেখো সারা জীবন তো তোমার সঙ্গে ঝগড়া করেছি আমাকে ক্ষমা করে দিও হাউ সুইট আমি কি বলবো কি করব ভাবতেই পারছিলাম না তারপরে ভাবলাম সত্যিই তো আমাদের ঝগড়াটা তো এই সংসারটাকে টিকিয়ে রাখত ঠিক সেই রকমই বৌমার এই অশান্তিটার মধ্যেই আমি শান্তি খুঁজে পাই এই অশান্তিটা না হলে হয়তো ভালো থাকতাম না এসব কাউকে বলো না কিন্তু তখন না বলছি কি সেদিন কাজ করতে করতে হঠাৎ উপর থেকে সিমেন্ট বালি খসে পড়ল সেটা আমার শরীরে কতটা লেগেছে সেটা বড় কথা না কিন্তু ওটা আমার মনে লাগলো তাই ভাবলাম ফ্ল্যাটে চলে যাওয়াই ভালো তুমি কি বলো আমি আর কি বলবো দাদা মেয়েটা কতদিন ধরে ফ্ল্যাটে যেতে চায় এসব আবার কাউকে বললে কিন্তু আমি ঘুষি মেরে তোমার দাঁত ফেলে দেবো আমি বলে দিলাম 
তাই তপন তোমাকে একজন ভালো বিশ্বস্ত সৎ প্রমোটার জোগাড় করে দিতে হবে তুমি বলেছিলে আসবে গো ফিরে চাঁদ ডুবে গেলে আকাশের তীরে সব ভালো তার শেষ ভালো যার সে তো বটেই সত্যি জানেন বিয়ে পর তো কোনোদিনও ভাবতেই পারিনি যে আমার বাবা আমার বউ ছেলে আমি সব একসাথে এই দিনে এসে পৌঁছব এই হলো আমাদের বাড়ির গল্প আর একটা কথা এখানে কিন্তু একটা চরিত্র কাল্পনিক নয় কি হলো তোমরা বাবা ছেলে মিলে কি বিড়বির করে যাচ্ছ বলো তো না আমরা ওই অপেক্ষা করছি তুমি কখন খেতে দেবে রোববার দুপুর বেলা আমরা সকলে একসঙ্গে খেতে বসি আমরা সকলে একসঙ্গে আছি কি একসাথে হয়ে গেছি জলে কি যেন আছি বারে বারে খিদে পায় এই জন্য বলেছিলাম ফ্ল্যাটে আসতে কে বলেছিল আমি কেন কি হলো এটা খেয়ে দেখুন কি লোটে মাছ করলে কেন আমি বারণ করলাম সন্ধ্যেবেলায় তোমার কোথায় যাওয়ার কথা আছে এরপরে এসে বাড়ি খেতে কেন পুড়ে দিয়েছে খেয়ে নিন আপনার এবার সবে তো বদান্যতা কিসের বদান্যতা বয়ান করো বাংলায় আপনি শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন আর কোনো গাড়ি ঘোড়ার আওয়াজ নেই কেমন একটা অদ্ভুত ফাঁকা ফাঁকা লাগবে তাই না এই যে বাড়িতে যেমন শ্বশুর মশাই বৌমা রয়েছে অথচ দুজনেই চুপচাপ ভাল লাগছে না দেখা যাক কই বাড়ি মাইয়া তার যদি প্রাণে পুলক জাগে যে লোটে মাছ রাইন্দা কাউরে খাওয়াইব তাইলে অ্যাটলিস্ট দশ দিন প্র্যাকটিস করানোর লাগে লুটি মাছে কেউ মিষ্টি দেয় সব কিছুতে কমপ্লেন করতে হবে নতুন ফ্ল্যাটে এসে পুরোনো অভ্যেস গেল না খেতে হলে খান না খেতে হলে খেতে হবে না তুমি খাবে তো নাকি তোমারও মিষ্টি লাগছে না খাইনি এখানে তা খাও ডেলি খাবো চিন্তা ঠিক কিন্তু বলতেও ছাড়ছেন না কেন খাবো না আমি খাবো না তো কিটা খাইবো পয়সা কিনে আনছে কি ফেলেন লাগিয়া কিটা খাইবো ঘরের শ্বশুর লুটে মাছে মিষ্টি বাবা সব জমে গেছে মিষ্টি লাগে তাহলে খাচ্ছেন কেন আপনি খেতে হবে না লুটে মাছ খাচ্ছেন কেন কি খাবেন না আমি আমি ডাল তরকারি দিই আমি তরকারি তরকারি না না ওটা খাবো না আমি আমি খাবো কি খাবেন কার পয়সা কেন আমি যখন দিই কার পয়সা কেন না না আর যার পয়সা দিই আমার পয়সা কেন আমি খাবো মিষ্টি খাবেন না আমি খাবো 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 খাবো